Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo com um convidado muito especial, um amigo que eu conheci no curso de Speaking Brazilian com Virginia, nessa aula de conversa, né? E, e bom, ele fala o português muito bem e ele vai se mudar com a sua família para o Brasil no mês de abril. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a sua aventura, de a sua viagem de aprender o português e os seus planos no Brasil. Vamos lá! Mark, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer receber você aqui no meu canal. E, e bom, já mencionei para a gente que, que a, a gente se conheceu na, no curso de Speaking Brazilian, esse curso, a aula de conversa. E acho que faz mais ou menos, ou mais do que um ano que a gente se conhece, né? Mas eu queria saber faz quanto tempo que você estudava o português e, e por que você escolheu o português e simplesmente você poderia se apresentar para a gente? Ah, com certeza. Muito obrigado por me receber. Sou muito fã de você, de seu <risos> canal. Você está fazendo um, um trabalho ótimo, muito legal. E é, fico feliz em, em estar aqui com, com você. Você tem razão, a gente se conheceu uh, no, no cursinho online de, de conversar e uh, acho que sim, sim, você tem razão, que faz uh, um pouco mais de um ano que a gente se conheceu. E para mim, eu comecei a estudar português faz um pouco mais de dois anos e meia, na verdade, em junho de 2020. 19. Na época, minha filha estava usando o aplicativo Duolingo. Ela queria que, que eu experimentasse. E, na verdade, na época, não tinha o menor interesse ah, em estudar outra língua. Mas ela <risos> ela meio insistiu, né? E como pai, eu queria agradecê-la. Então, baixei o aplicativo no celular. E para poder entrar, você tem que escolher uma língua. É claro, né? E aí, conferi a lista. E deparou com português. E me disse... Por que não? Sempre quis aprender essa língua uh, e quase sem pensar eu apertei a, a palavra português e entrei no aplicativo e comecei a, pra, a, a entrar para come, começar a primeira lição. E olha, três horas depois eu ainda estava lá mergulhado no aplicativo, a, grudado na tela, me divertindo, adorando estudar a língua, na verdade. E fiquei viciado quase logo de cara, né? E acho que desde então, mais do que dois anos e meia, só perdi um dia de estudar português. E eventualmente, completei a árvore de, de português do Duolingo e passei a usar outros aplicativos e fazer outras atividades. E, geralmente, estudo entre duas e cinco horas por dia, e estudar é entre aspas, né? Porque estudar quer dizer mais do que só mergulhar em livros de gramática. Fiz isso com certeza e é muito importante, mas estudar é feito de muitas atividades além de só estudar a gramática. E na minha experiência, existem três coisas mais importantes a fazer para, que, para quem quer aprender uma língua. Essas coisas podem parecer bem óbvias, mas acho que Muitas pessoas não fazem, né? Então, as três coisas são o seguinte. Ler, escutar e falar. Então, estudar uma língua é feito dessas três coisas que você sempre precisa fazer em uma sequência constante, né? E assim você uh, faz uma abordagem holística. Você vai ver que, que essas três coisas são interconectadas, né? Pois é, com certeza. E, bom, o famoso Duolingo, a gente vê que... De fato, isso funciona, né? Ou pelo menos no início, acho que é muito, muito útil. E parabéns, Marco, o seu português é, é ótimo e, e bom. Acho que você respondeu a, a minha pergunta dizendo que, que a, sua, a sua filha a, te inspirou, né? Mas também queria saber se você nunca tinha estudado, aprendido outra língua, outro idioma estrangeiro antes? Na, na verdade, eu já falava italiano. É, é, nasci na Itália, cheguei aqui nos Estados Unidos quando eu tinha quatro anos e então já falava uma língua românica, né? A estrutura de verbos e substantivos, as conjugações, necessidade de tudo em uma frase concordar em termos de gênero. Essas coisas geralmente são iguais entre as línguas românicas. Então não foi extremamente difícil para eu dar o salto de italiano para 
português, porque já tinha uma base de referência. Com tem sido um desafio. É, 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 exato. Tem sido um desafio, mas não comecei do zero, né? Com certeza. E, e bom, também, Mark, você falou de algumas técnicas, algum, algumas estratégias para aprender um idioma, mas também eu sei que, que você é músico e que você adora a música brasileira tanto como eu, eu adoro a música brasileira, mas eu queria saber uh, qual foi a importância que teve a música brasileira principalmente, mas a música no seu aprendizado do português. Acho que a música é praticamente tudo, né? Escolhi português por causa de minha profissão. Eu sou músico de jazz e a aprender a música brasileira faz parte de, do treinamento de qualquer músico de jazz. Hein? Quando comecei a estudar a música brasileira, ouvi as letras das gravações originais em português, é claro, e fiquei encantado uhum. né, com o som da língua. Era parecida com o italiano, mas ao mesmo tempo tinha suas próprias características, como os sons nasais, a pronúncia de certos vogais, o sotaque e assim por diante. E eu queria entender o que os cantores estavam dizendo, né? E aí comecei a pesquisar o significado das letras. Ah, descobri que, na maioria dos casos, as letras portuguesas eram melhores, mais hum. interessantes, mais profundas do que a tradução para inglês. E claro. isso me fez querer... É, exatamente. Isso me fez querer ir além de simplesmente pesquisar as letras, mas sim entender as letras sem pesquisar. O que, é claro, exigiria que eu aprendesse a língua. Então, decidi que um dia eu aprenderia de verdade. <risos> Que bacana! Bom, Mark, como você acabou de falar, a música é uma parte integral muito importante do seu aprendizado do português e acho que essa a música tem que muito a ver por a razão pela qual você vai se mudar pelo Brasil, né? Então, fala para a gente quais são os seus planos no Brasil e por que realmente você vai se mudar para o Brasil. Bom, vou ser bolsista da Fulbright. A Fulbright é o Programa Internacional Intercâmbio Internacional do Governo dos Estados Unidos. Eles têm, hum, tá. como, é, eles têm como missão estimular relações entre os Estados Unidos e outros países ao redor do mundo. Acho que agora tem 140, algo assim, países ao redor do mundo participando nesse programa, desse programa. A organização foi fundada por William J. Fulbright. Fulbright. Ele era senador é, logo depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele queria melhorar relações com outros países, então ele achava que isso poderia acontecer através do intercâmbio internacional. E aí, em 1946, a organização foi fundada e eles acabaram uh, de comemorar 75 anos no ano passado. Para ser bolsista da Fulbright, é preciso se candidatar. É, é bem competitivo, é, você tem que se candidatar com um projeto que você vai fazer no seu país escolhido. Você precisa mandar vários documentos comprovando que você tem as qualificações para representar os Estados Unidos como embaixador, mais ou menos, né? Que você é capaz de funcionar no exterior, cumprir seu trabalho e assim por diante. Você tem que passar por dois comitês. Um dos Estados Unidos e outro do Brasil. O processo inteiro de preencher os formulários online até receber a resposta final demora mais ou menos 11 meses. É, levou três meses para me candidatar, arrumar todos os documentos e levou mais oito meses uh, para receber, para esperar receber a, a resposta que foi selecionado como bolsista. Então, é um processo bastante longo e eu tive a sorte de ser selecionado. Meu projeto é ser professor visitante de música em uma universidade no estado de Minas Gerais. Vou ministrar vários cursos, vou fazer shows e apresentações e também acho que a gente vai a gravar um disco. Além disso, hum, pretendo... É, espero que tudo dê certo uh, com isso. E além disso, uh, pretendo visitar outras universidades uh, pelo país. Tenho contatos em ah. São Paulo, uh, Brasília, Recife, Belo Horizonte também. Espero que eu, isso, uh, eu possa ir a, a esses lugares para trabalhar com seus alunos. E uh, devo mencionar que minha família vai me acompanhar nessa aventura. <risos> claro. Né? Pois é, é uma aventura mesmo, né? E... E, e, bom, eu, eu não sabia que você ia conhecer, talvez conhecer outras partes do, do Brasil, né? Isso seria muito legal. 
E como você acabou de falar, você vai levar a sua família também, você vai ficar ali alguns meses. Eu queria saber, além do trabalho, porque você vai com a sua família, acho que vocês vão ver mais do que simplesmente São Paulo, então eu queria saber quais quais são as coisas que vocês estão mais entusiasmados, tipo, vocês vão viajar, vocês vão conhecer outras regiões? É, com certeza, boa pergunta. A gente está bem animado para simplesmente conhecer o país. Faz praticamente minha vida adulta inteira que eu quero conhecer o Brasil. Então, <risos> para mim, pelo menos, vai ser um sonho realizado. É. Ah, além disso, a gente pretende ir de férias para várias cidades, como São Paulo. E ainda a gente não sabe exatamente ah, quais cidades, mas ah, vamos descobrir quando a gente chegar lá. Com também, a, a, é, também através da nossa igreja, minha esposa vai dar aula em inglês e estamos oh, procurando wow. um jeito é, para nossos três adolescentes trabalharem ah, nas escolas locais como subject matter experts in English, ou seja, especialistas em inglês, para eles poderem trabalhar com os alunos de lá. Então, resumindo, a, a gente tem planos para para conhecer o país, viajar e trabalhar na comunidade. Que legal! E você diria que você está mais animado, mais nervoso, uma mistura dos dois? É, com certeza uma mistura, né? <risos> é... <risos> Levar cinco pessoas para outro continente por cinco meses não é brincadeira, não. É, então, <risos> a, a gente é, é uma mistura, com certeza, de emoções, é, um pouco de nervosismo, de animação... To todas essas coisas junto, juntas. Sim, todos os sentimentos, né? Bom, Mark, como você acabou de falar, visitar, conhecer o Brasil é um sonho realizado para você, mas foi um sonho que você teve que esperar um pouco, né? Por essa que questão da, da pandemia, né? Então, com a pandemia, quais, quais foram os obstáculos que você teve que, que superar para chegar ao Brasil? É, exatamente. Uh... Minha bolsa deveria ter começado em agosto de 2021 e terminado uhum. em dezembro de 2021. Mas por uhum. causa da pandemia, atrasou. De fato, o programa da Fulbright do Brasil inteiro está fechado desde março de 2020, logo depois da pandemia começar. Né? E só vai abrir em março desse, desse ano, né? no ano, no, no mês que vem. Então faz ah. dois anos que o programa fechou. E para mim, a minha bolsa atrasou oito meses como resultado. Além dos requerimentos em relação à pandemia, tem muita coisa para preparar para entrar no Brasil. A gente tem que, no, no primeiro lugar, a gente tem que obter os vistos, o que estamos fazendo agora, estamos no meio do processo. Se faz isso pelo consulado brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, uh, e o processo exige, exige muitos documentos, mais uma vez, mais uma vez, muitos documentos, e leve vários meses. Além disso, a, a gente precisa precisa tomar várias vacinas. Né? Essas vacinas não são exigidas pelo governo do Brasil, mas sim pelos Estados Unidos. Por exemplo, uhum. a CDC, a Centro para Controle das Doenças nos Estados Unidos, recomenda determinadas vacinas, dependendo do qual estado você vai. Para nós, vamos tomar vacinas para hepatite A, febre amarela e febre typhoid. Né? E não se encontra essas doenças aqui nos Estados Unidos, mas existem sim no Brasil. Então é preciso se proteger adequadamente para chegar em outro país. E é claro, a gente tem que arrumar todas as coisas, outras coisas, as passagens aéreas, um apartamento, alugar um carro e tudo mais. Sinceramente, viajar ou se mudar para outro país Nunca é fácil, mas mesmo nas circunstâncias atuais é ainda mais complicado, né? É. E, e bom, porque você também, esse essa oportunidade de, de se mudar para o Brasil, de conhecer o Brasil, é uma oportunidade que eu também tinha planos de via, de conhecer o Brasil, mas tive que cancelar esse, ou posmulgar esses planos, né? E para mim, quando eu quando eu penso nesse nesse momento de conhecer o Brasil, eu sempre digo que ah, isso vai ser a experiência de toda uma vida. Isso vai ser a única vez, uma viagem de toda a minha vida, né? Mas para você, o que você pretende voltar para o Brasil depois? Você acha que talvez no futuro você você volte para o Brasil ou, se, ou você também acha que isso vai ser talvez a, a única vez que você conhece 
o Brasil, ou pelo menos que você mora no Brasil? É, para falar a verdade, acho que sim. Acho que a gente não vai ter essa oportunidade de novo, pelo menos como uma família. Por exemplo, nosso filho mais velho tem mais um ano de, de do ensino médio e depois disso ele vai para a faculdade. Acho que vai ser difícil ele uh, tirar uma folga para viajar com a família. Então, é. acho que isso vai ser uma op op oportunidade única para a gente. Uhum. Uns anos no futuro, minha esposa e eu gostaríamos de servir uma missão uh, para a nossa igreja no Brasil. Esperamos que sim, no Brasil. Então, acho que pelo menos minha esposa <risos> e eu vamos voltar ao Brasil em algum momento. Mas, além disso, uh, é, é, é difícil... É difícil dizer exatamente o que vai acontecer em termos de voltar uh, ao Brasil. Uh, a gente só está se concentrando no, no momento atual, né? Chegar lá uh, pela primeira vez. Entendi. E, e, bom, a gente nunca sabe, né? Como uma coisa que a pandemia deveria ter nos ensinado e que a gente nunca sabe o que nos, nos espera no, no futuro, né? Mas isso seria muito legal se você pudesse uh, ter outra oportunidade de, de visitar o Brasil, mas se não, pelo menos você sabe que tem que desfrutar dessa oportunidade o, o máximo possível, né? Absolutamente. <risos> então, Mark, acho que a gente vai encerrando esse, esse bate-papo, mas de novo, obrigado por estar comigo. Isso foi muito legal conhecer um pouco mais da sua aventura. Eu... eu te invejo muito, né? ou seja, eu vou viver essa experiência uh, que você me conta. Então, Mark, se você poderia se despedir, a gente vai uh, falar em outra ocasião. É, muito obrigado por, por me receber. Foi um prazer. Então, até a próxima e, e boas viagens. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Obrigado de novo por estar aqui comigo e com o meu amigo Mark. E espero que tenham gostado e se você gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.